Olá pessoal, estamos aí com um vídeo no canal, né pessoal? Mais uma vez, estamos aqui em Francisco Beltrão, cidade quase capital do sudoeste. Aqui estou mostrando para vocês um parque aquático, onde eu vim dar uma olhada aqui para jogar bola, mas sozinho, estou hoje sozinho, não tem graça jogar bola, né? Então eu resolvi gravar um vídeo para o canal, minha casa é a estrada, e aproveitar para mostrar esse parque aquático aqui, esse lago bonito aqui, ó. e eu tava falando pra, pra galera ali, que ali na frente parece que tem cisne, porque o ganso ele não tem aquele pescoço tão compridão já o cisne tem o pescoço mais comprido ó, aqui ó, cuidado, perigo, lago profundo, proibido pescar e, e nadar proibido pescar e nadar, quer dizer como que os gansos estão nadando se é proibido é, tem coisa errada aí, né olha lá, eu tô vendo o ganso nadando ali e é proibido, então Vamos falar para os gansos que saia da água, né, pessoal? Proibido nadar, proibido pescar. Eles estão nadando e pescando, tá? Eles comem os peixinhos pequenos. Olha o pescoço daquele cara. Isso é ganso ou é cisne? Gente, eu acho que os gansos machos têm o pescoço comprido. As fêmeas talvez tenham o pescoço mais pequeno. Ou então estão fazendo confusão aqui. Cisne e o ganso. Bom, vou continuar fazendo minha volta aqui, pessoal. Vim aqui para fazer uma volta em volta desse parque. Mas não está tão fácil não, porque eu vim para correr. Eu corri, pessoal, corri um monte, olha lá. Eu comecei naquela serrinha ali do lado de lá, dei a volta até aqui dá uns 80 metros. Daí eu fui até ali no canto, dá mais uns 50, dá uns 130, até lá dá uns 200. É, eu corri uns 250 metros e parei. Por quê? Porque não aguentei mais correr, gente. Estou desacostumado de correr. Quando a gente está desacostumado de correr, a gente não corre muito. Olha lá, estou vendo o cara fazendo exercício lá. O cara tá, faz tempo que o cara está naquela, entorta para cá, entorta para lá. Olha lá. O cara tá bom de junta, hein? Eu já não, estou mal de junta. Eu estou na, na fase junta e joga. Junta tudo e joga fora, né? Não estou muito legal para correr. Não estou muito legal, legal para... Eu acredito que nem, nem mesmo para nadar. Nesses casos eu não estaria tão legal. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui. Dá uma olhadinha. Tá? Agora vamos mostrar aqui. Uma torceira de flor muito bonita. É uma moita de flores. Linda, né? Gente, eu gosto disso aqui. Ó, gramado. Correr. Mas eu não aguento correr. Mas não é por nada, tá pessoal? É que eu tive fazendo exercício antes de ontem. Ontem também, né? Jogando bola com a gurizada num gramado aí. E para quem não está acostumado a jogar futebol, se for encarar o futebol, você sai arrebentado de lá. Sai com as juntas tudo velha, né? No outro dia, dali três, quatro dias, fica tudo novo. Porque a gente que não é mais jovem, já tem aí seus 50 anos, como eu já estou com 54. Se eu correr bastante hoje, na hora eu até aguento. Mas aí amanhã, depois de amanhã, e um dia mais, três dias pelo menos, eu fico tudo duro. Acabado, só o pó. Então é complicado para quem não está muito acostumado a praticar esses esportes. Mas eu gosto, gente. E prometo para vocês que agora eu vou praticar cada vez mais. Correr, saltar, é, jogar futebol. Porque eu tenho paixão para futebol. Eu amo futebol. Só que não sou jogador de futebol, mas eu gosto. Acho bonito. É um exercício legal. Uma coisa que vale para todas as idades. Quem tiver perna ainda e pé, né, pode jogar, né? Então Deus te deu saúde, aproveita. Não vai estar aí fulano, você é porque não pode, porque isso que é aquilo, porque é pecado. Gente, eu não vejo pecado em jogar bola. Pecado é o cara ser tapado, não entender nem mesmo a própria Bíblia. Falar que é pecado jogar bola, gente. Brincar com a bola, fazer exercício. Eu acho que é mais pecado prender as pessoas para que elas não corram, não vá na academia, não façam exercício, não joguem uma bola, não corram atrás. E depois, quando elas ficam mais velhas, ficam ganhando cirrose, não é cirrose, trombose, artrose, estoporose, fica com problema nos nervos, ossos, porque nunca fez exercício, fica parado. Gente, eu estou assim, começando a sentir isso na minha pele, com apenas 54 anos, já estou tendo dores nas pernas, dores nos ossos, formigamento, amortecimento nos pés, nas pernas. Então, o dia que eu começo a fazer bastante exercício, eu dou uma melhorada. Olha a patinha. Que lindinha a patinha, gente. Olha. Bem mansinha. Essa é linda. 
Oi, Patinha! Tudo bem com você? Beleza! Linda, não é? Isso é lindo, gente! Isso é lindo! Então, pessoal, nunca aprenda as pessoas, não, nunca diga para as pessoas, ah, vocês não devem ir para a academia, vocês não devem correr, fazer exercício, participar de um movimento, nadar, dançar, pular, exercitar. Nunca fala isso para as pessoas, porque se vocês falarem isso, o que vai acontecer as pessoas vão ficar isoladas. E depois, quando fica um pouco mais velha, daí não tem mesmo condições. Daí vai para a cadeira de roda, igual tá a minha mãezinha hoje, né? É, pessoal. Tudo isso eu tenho para dizer para vocês. Minha mãezinha hoje, da velhinha com 75 anos, 75 aninhos de idade, e tá lá na cadeira de roda, já amputou uma perna, já cortou um pedaço de um pé também. Por quê? Porque ela não corria ela não praticava nenhum esporte, ela não ia para a academia, claro que não, porque era muito pobre, criou um monte de filho que nenhum praticamente serve para ajudar ela, são poucos que ajudam ela, né? Então, ela não teve essas condições. É uma boa mãe, minha mãe é uma boa mãe, uma mãe maravilhosa, criou um punhado de filhos, 12, 12. só que para atender ela, é, posso falar gente, não tem, entendeu? Tem uma irmã ou duas que repara ela, que ajuda ela, e eu, gente. Eu tô ali na casa dela todos os dias, quando ela mais precisa eu tô ali, ou quando ela não precisa muito também eu tô, vou todo dia ao menos ver como é que tá, saber como é que tá, se precisa de alguma coisa, algum dinheirinho, alguma comida, alguma coisa e tal, porque ela é de idade, e ela tá dependendo de todos, então... Eu, já que ela depende de todos, eu espero que ela dependa o máximo possível de mim, porque eu dependi dela há muito tempo. Mas vamos falar de outras coisas. É duro. Tem muitas mães e pais que vivem assim hoje. E ainda os filhos xingam e gritam com eles. Espancam, maltratam. Filhos covardes, cruéis, que maltratam pai e mãe. Você não merece nada de Deus, a não ser punição e castigo. Vocês são uns trouxas. Vocês deviam se converter e começar a viver uma vida de verdade, porque Deus não gosta de tolo. Então, honra teu pai e tua mãe, porque é o único mandamento com promessa. Eu digo para vocês, galera, digo mesmo, dou minha cara a tapa. Honra teu pai e tua mãe, pois esse é o único mandamento com promessa. Tá bom, pessoal? Galera, eu vou dar uma corridinha aqui, ó, bem pouquinho. Não vou correr muito, eu não posso correr muito. Então, eu vou correr bem pouquinho, que tá? Tô tentando afirmar o celular. Mas eu tô correndo aqui só para fazer exercício, que é um parquinho, lugar de correr mesmo. Só que eu não tô tão bom assim para correr, não. Tá, pessoal? Eu vim aqui para correr, bater uma bola, até tô com a bola no carro ali, mas não tô com tanta coragem. Não tô com tanta apetite assim. Ai, deixa eu mostrar os cisnes, os gansos ali, ó. Estão ali, ó. Cada vez mais bonitos. Eles gostam de exibir pra gente gravar eles, mostrar eles ao mundo aí, né? Legal demais. Bom, a polícia parou lá na frente lá, não sei se enquadrou alguém, né? Ou parou lá perto do meu carro. Eu tô indo pra lá. Sei que o meu carro não tem motivo pra, pra polícia vem nem sequer olhar ele. Ele tá tudo certinho, não deve nada. É, e também não tem problema nenhum na justiça. Meu carro é limpo, né? Graças a Deus. É meu carro de trabalhar, viajar, rodar o Brasil aí. E agora eu vou indo pra lá. Eles estão parados lá. Com certeza fazendo como chama é, alguma coisa assim, parece que fala abordagem de rotina, ou seja, quase alguma coisa de rotina, né? A polícia faz esse trabalho, roda pra lá, roda pra cá, e é eles que cuidam da cidade, né, pessoal? Temos que ter o respeito pelas nossas autoridades. Eu, eu tava assistindo agora há pouco o programa do, o programa do Datena, Luiz Carlos Datena. Olha, dou parabéns pro Datena, porque o Datena. Ele apoia as autoridades, as polícias civil, militar, e a polícia está eliminando uma grande quantidade de coisas ruins que acontecem, né? E a polícia tem feito um trabalho maravilhoso em São Paulo. É, espero que no Rio de Janeiro também esteja acontecendo essas coisas boas, né? Porque está feio lá, né, gente? Espancamento, assalto, arrastão, roubo, coisa arada. E isso é cruel, né? Bom, ó, daqui, daqui eu comecei a correr, galera. Dei a volta todinha aqui, ó. Fiz a volta toda quando eu cheguei aqui. <risos> cheguei naquele banco ali e sentei, ó. Ali, ó. Sentei porque não aguentei. Dá mais que uma volta. Então agora eu vou ali pegar a bola. 
Ó, oh, gente, será que pegou fogo em alguma coisa? Ih, tá indo pra terra, pra minha vila, senhor, esses bombeiros, gente. Olha lá. Uma do... Polícia e bombeiro indo pro lado, pra direção das nossas casas, galera. Do lado que a gente mora. Tem coisa errada aí, será? Gente, eu vou pra lá também. Tem... Deve ter coisa errada, pode ter acontecido alguma coisa, bombeiros. É, vou lá, vou pra lá. Vou pegar o carro, vou pra lá, gente, ver o que, que aconteceu pra aquele lado. Já volto aí, pessoal, com o vídeo. Aqui tá o meu carro, ó. Já volto logo, vou falar com vocês. Até o próximo, tchau, gente. Eu vou chegar no carro aí, rapidinho. E vou lá dar uma olhada se, se aconteceu alguma coisa pra aquele lado. Na verdade, eu também moro pra lá, né? Vou ver o que, que aconteceu pra aquela banda. Alguma coisa deve ter acontecido. Pode ser que pegou fogo em alguma casa. Muitos bombeiros, polícia indo pra lá. Tá ok, pessoal? Minha casa é a estrada. Compartilha aí, se inscreve no canal. Tchau.